Čau lidi, tady Mordenar.cz z kanálu Grand Gamers TV. Já bych vás chtěl přivítat u mýho druhého videa ze série Mordenarů softwarový šuplík. O, minulý video, který jsem nahrával asi před pěti dnama, o, sklidilo celkem úspěch, má asi 50 zhlednutí, pár lajků a koment, který děkuje za ten program, který jsem radil. O, já zase za to děkuju, že si dal o, odběr. Uh, a budeme pokračovat dál. Takže dneska bych se chtěl věnovat vlastně celý softwaru, uh, který vlastně vám umožní skládat si vlastní písničky. Uh, můžete do něj i nahrávat hlas, takže do něj můžete zpívat, prostě vlastně tvořit plnohodnotné písničky v dobré kvalitě. Program se jmenuje Magix Music Maker 17. Uh, v popisu zase máte odkaz na stažení. Uh, důležitý, co je, abyste použili vlastně odkaz autora, který to jsem nahrál, teda uh, popis, nebo vlastně jak to nainstalovat. Uh, musíte to celý přečíst, uh, vlastně pomůže vám to hodně, ulehčí vám to práci. Tak, a až to stáhnete, tak to klasicky nainstalujete, uh, všechno je v tom návodu. A spustíme to, teda. Tak, počkáme, až se to spustí. Tak, parádička, zmizni potvrdo, tak. O, jak to vidíte, o, je to vlastně celkem jednoduchý. Vlastně sem vkládáte jenom smyčky. Ty vám taky ukážu, kde budete stahovat. O, no... Všechno až to, tak vám to vlastně ukážu, až budeme mít ty smyčky. Takže to jenom minimalizuju a najedem na www.looperman.com Ukážu vám i... Možná ne. Spíš vám to jenom řeknu. O, smyčky, které jsou na tomhle webu, jsou free ke stažení a free k použití jak komerčně, tak i nekomerčně. Akorát teda chtějí za to pokud složíte nějakou písničku pomocí tohohle, těch loopů a vlastně dáte to třeba na YouTube. O, chtějí, abyste jim dali kredit. O, ten kredit jim můžete dát i způsobem, že dáte odkaz na všechny o, vlastně ty loopy, které jste použili. O, nutná je registrace a je zadarmo. Takže přijdeme na loops and samples. Já teda nevím, jestli uslyšíte, až budu nějaký zkoušet, ale myslím si, že asi ne. Každopádně, o, můžete hledat buď pomocí keyword, což znamená, jestli se napíšete třeba bass nebo drum, to je úplně jedno. Můžete tam psát i třeba, já nevím, třeba Michael Jackson, uvidíme, třeba vám to něco vyhledá, já to podle toho teďka hledat nebudu. Můžete si zadat i tempo, který vlastně můžete řídit i v tom Magixu. Je dobrý, když si ty všechny jakoby, ty lupy stáhnete v přibližně stejném tempu, maximálně rozdíl, nevím, tak 20-10 BPM. O, tady máte i vlastně jakoby vejšky. Teda jestli to jsou vejšky, nevím, nejsem, neznám noty. Tak, co je ale bomba. O, dáte si select category a máte tady různý jakoby nástroje. Máte tady synty, máte tady jakoby, o, když to řeknu blbě, housle, ale strings vlastně jakoby je i víc tady těch o, nástrojů. O, flute, o, flute, to jsem to řekl dost amatérsky, snad mi odpustíte. Kytary, různý prostě typy. Takže já si zkusím dát třeba tu kytaru. Je tady akustická, elektrická, dáme akustickou, jenom tak na ukázku. A vyberete si žánr. Žánru je tady fakt požehnaně, je tady asi 50, když jsem to počítal, nebo tak nějak. Všechno od techna až po hip-hop, po metal. Všechno, všechno tady najdete prostě, nebo aspoň většinu. Je tady i dubstep dokonce. Kytaru, já si dám třeba, co by se k tomu mohl, country třeba. Datum není asi tak důležitý, order by date, to je, že se vám nahrajou vlastně, nebo ukážou vlastně po pořadě ty nejnovější až k těm nejstarším a tady si zobrazíte, kolik jich chcete zobrazit, nebo vyberete, kolik jich chcete zobrazit. Já nám pade a dáme fajn nějaký loops. 
Tak, teď to hledá, hledá. Tak, našlo to. Teďka mě to uslyšíte. Asi ne, nevím. Každopádně si to pak můžete pustit tady na té stránce, když uděláte to samé, co já. Tak pokud jste už registrovaný, musíte se přihlásit, pak už vám půjde jednoduše, tady kliknete na download. O, uložíme na plochu, je dobrý, ale můžete si uložit jakoby vlastně kamkoliv, ale je dobrý, když si dáte třeba složku loopy. O, skladáme enter, uložíme to do ní. Byty teda, o, loopy se stahují celkem rychle. Uh, tady si můžete přečíst znova, v jaký to je, v jaký to je rychlosti. Takže já si s tomu, k tomu zkusím stáhnout nějaký bubny. Nevím, teda bubna, kytara, nevím, vstupuje k sobě. Asi jo. A tam to bylo, tuším, 145 BPM. Tady nic moc, zkusím jak tady ty třeba. To ne, to je moc hektický. A to už by šlo. Tak zase uložíme do té stejné složky. Fakt se omlouvám, jestli to fakt neslyšíte, protože já jsem to zkoušel ještě před natáčením různě nastavovat, ale prostě jsem to neviděl nikde. Takže tak. O, tak, tady máte i základní, to jsem zapomněl ukázat, tak to ukážu teď. Jsou tady i nějaký základní, který tu máte od toho, toho, od toho vydavatele. Ty bych ale asi jakoby na komerční muziku nepoužíval, s tím by mohly být problémy. Ale dáme File Manager, když si chceme najít ty naše teda. Tak a teďka si dáme C. Máme to na ploše, že jo? Takže dáme Users, dáme David, to je moje jméno. <laughs> a tady by měla být plocha tady. Tak, paráda, lupy. A tady už je máme. O, hážu se tam úplně klasicky, no to chytnete a přetáhnete. Takhle nám to parádně vyhodí, už to můžete pustit. Tak, hraje to parádně, teda zase, pokud to neslyšíte, hrozně se omlouvám. Tak, a vidíte třeba tady je rozdíl toho tempa, že vám to, jakoby tady, když to dám takhle, že vám to neladí. Když to pak pustíte, ono by to mělo jakoby, no tak to neudělá, zkusím to pustit, jak to zní. No, zní to úplně strašně, ale s tím je potřeba si pohrát. O, tohle, co jsem otevřela, to znovu zavřu, zmáčkneme Shift V, jo, a pustí se vám tohle. Tady to pustíte, ten, tu muziku, a pak už jenom otáčíte a vlastně vidíte i tady, jak se vám to dostahuje kvůli tomu, jak nastavujete tempo. Já to zkusím srovnat nějak, kolik by to tak mohlo být. 168, málo, 9. Zkusím na 170, dáme OK. Tak, vidíme, paráda. Zkusím, jak to bude znít. No, zní to úplně příšerně, já jsem tam vybral nějaký prostě náhodný. Fakt je důležité si vybírat v tom přesném tempu. Tady se můžete i upravit, ale když vlastně máte každý v jiném, tak to bude znít stejně akorát stejně blbě, akorát rychlejší. <laughs> no, pak tady máte různý jakoby schémata na ty songy, o, nebo na ty loopy teda, nevím, proč to přeřekávám. O, vlastně tohle jenom vemete a přetáhnete to na to, kde to chcete mít. Je tam třeba robot, nebo takovýhle prostě zvuk robota, že to má. Jo, takhle to hodíte k tomu. Tak. O, a pak to má zvuk tam toho. O, tady toho to si vyberete. Syntetizér, ten jsem nějak ještě nepochopil. Ten ani říkat nebudu. O, to když tak později to doplním v nějakým jiným videu. A jinak tady můžete různě upravovat ty vejšky. Jak říkám, je to hrozně, hrozně dobrý. Je to hlavně jednoduchý, díky tomu, že to vlastně jenom nahážete na sebe a pak už upravujete vejšky a takový. Uh, to je asi tak všechno. 
víc nevím, co bych k tomu řekl. Tady si můžete různě pouštět videa, tady máte přehled tohohle v, v, v menším jakoby v menším provedení pro jakoby váš pořádek, abyste to viděli krásně. No, o, potom, když už máte teda song, tady máte ještě ty různé efekty, ale na to přijdete sami, všechno to si musíte prohlídnout. O, já říkám jenom takový to důležitý. O, když už máte teda ten, tu, tu písničku, ten song hotový, to může být, nevím, 200 klidně, 300 těchto blbostí za sebou. O, dáte export. A dáte to jako mp3, nebo prostě tady z těch si vyberete, já to teda většinou dávám do mp3, to je pro mě prostě takový nejvíc oblíbený bych řekl. Ale vmáčko má zase lepší zvuk. O, vyberete si kam, takže já chci na plochu zase, pojmenuju to test 1. O, tady si vyberete kvalitu zvuku, já to dávám většinou na 192, ono to bohatě stačí, je to parádní zvuk. Stereo mono, nejspíš stereo, pokud máte dva reproduktory. Uh, only report the range between start and end markers. Uh, to znamená, že vy vlastně vyexportujete jenom tyhle, jako by tu část odsaď až sem. Uh, to bych nedoporučoval, normálně to, že to takhle dostáhnu, jestli jak to je. A jdem si zpátky. Uh, to bych nezaškrtával, prostě nechte to, jak to je, třeba když budete být někde hodně, jakoby teda na konci, jakoby nějakou větší mezeru, tak to pak jo, jinak to nechte tak, jak to je. O, teď zase se mi to přehodilo, že jo, ne asi. A dáme OK, tady vám to renderuje, rovnou se vám to i spustí, o, napíše vám to vlastně the file bla bla bla. C, user, kam, vám, kam se vám to uložilo a successful jakože správně. Klikneme, klikneme OK. O, tady se vám to ukáže, můžete to pustit. Myslím, že to teďka ale neklesne. Bude, paráda. Takže, o, to by bylo tak k tomu mixování té muziky. O, teďka bych se chtěl trošku věnovat tomu nahrávání. Jakoby toho hlasu, toho zpěvu, když se rozhodnete. Uh, zase tam můžeme naházet tohle, můžete to i roztáhnout takhle, abyste si to ulehčili. Uh, já to ale mutnu, já chci jenom, aby to bylo vidět. Já to ještě přitáhnu k tomu, aby to hrálo celý. A vlastně uh, klikněte jenom na tohle a už to nahrává vlastně, jo. Což ale my nechcem, takže my to vlastně pauznem. Počkat, teďka jsem to asi ne pochopil úplně. Dobře, no, prostě na to kliknete a začne vám to nahrávat. O... Jo, tohle myslím, ono, continue. Ne, není. Prostě kliknete, začne vám to nahrávat, pak na to můžete dát pravým klikem a upravit si různě ty vejšky, abyste měli úžasný hlas a takový. A zase to můžete exportovat jako mp3. O... To je pro dnešní video asi všechno. O, pokud máte jakýkoliv otázky ohledně toho programu, pište pod video, já vám o, s radostí odpovím, pokud to teda bude v mých silách. O, pokud se vám video líbilo, o, zanechte like, sdílejte ho, schledněte ho, <laughs> schledněte ho aspoň celý. Tak, já bych se s váma chtěl rozloučit tímhle. Tak jo lidi, tak zase u dalšího videa. Čau.